হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম এবুল কায়েশ আর তোমরা দেখছো ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমরা করছি ইন্টিগ্রেশনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো যেগুলো দু সালে আসতে পারে চারটে ভিডিও হয়ে গেছে যাদের এখন যারা প্রায় পঞ্চাশটার বেশি ইন্টিগ্রেশন করে ফেলেছি আজকে পাঁচ নম্বর প্রথমেই দুর্দান্ত একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দিয়ে শুরু হচ্ছে দেখো শুরু করি হ্যাঁ এই ইন্টিগ্রেশনটা এটা প্রমাণ করতে হবে এ লেস দেন ওয়ান তো চলো শুরু করি দেখি সবার প্রথমে অঙ্কটাকে করব কি এই যে এই পার্টটা আছে আমি যাই হোক এখান থেকে ডাইরেক্ট শুরু করি জিরো টু পাই ডি থ্রিটা ওপরে আছে এটা লিখলাম আমি এখানে এইভাবে লিখতে পারি ওয়ান আর এ একসঙ্গে ওয়ান আর এ স্কোয়ার একসঙ্গে লিখলাম আর এটা হচ্ছে মাইনাস টু এ কস থ্রিটা কোনো ব্যাপার না লিখতেই পারি জিরো টু পাই ডি থ্রিটা বাই এক কাজ করা যায় ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার এইটাকে কস স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু প্লাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু লিখতেই পারি আর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কস স্কোয়ার থ্রিটা মানে ওয়ান থ্রিটা বাই টু লিখলাম কারণ এখানে পরের টুকুর জন্য হ্যাঁ আচ্ছা এটা কস থ্রিটাকে বলা হয় কস স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু আই হোপ এতটুকু ক্লিয়ার ঠিক আছে তারপর দেখি তারপর হচ্ছে এই টোটাল অংশটাতে জিরো টু পাই একটু ট্যান আর সাইন এগুলো মানে কস সাইন এগুলো একটু আলাদা করি হ্যাঁ তো এখানে দেখবো কি দেখো ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের সঙ্গে কস আছে তাহলে কস কার কার সঙ্গে আছে একটু দেখি ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের সঙ্গে আর এইখানে হচ্ছে মাইনাস টু এর সঙ্গে এটার সঙ্গে আছে কি কস স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু ও ওপরে ডি থ্রিটা অবভিয়াসলি ডি থ্রিটা জিরো টু পাই ওপরে ডি থ্রিটা ছিল থাক সাইন কার সঙ্গে আছে তো অবভিয়াসলি এটা ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের সঙ্গে ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের সঙ্গে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু আছে তার সঙ্গে এইটা আর এটা সাইন এখানে আছে তাহলে প্লাস একসঙ্গেই লিখি হ্যাঁ প্লাস টু এ সাইন স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু ব্যাস ফর্মুলার ভিতরে এটা ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এ তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে চলো তাহলে কি হচ্ছে এটা জিরো টু পাই ডি থ্রিটা এই অংশটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার আচ্ছা এইটুকু হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার এক কাজ করছি আমি সাইন আর কস দিয়ে অঙ্কটা যদি সাইন আর কস দিয়ে না হয় তাহলে শেখ আর ট্যান দিয়ে করতে পারি এই জন্য আমরা কস স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করি তাহলে কস স্কোয়ার দিয়ে ওপরে ভাগ করলে হয়ে যাবে শেখ স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু আর নিচে ভাগ করলে এটা তো থাকবেই না এটা উড়ে যাবে এটা হোল স্কোয়ার ছিল এটা হোল স্কোয়ার প্লাস এইটা হচ্ছে সাইন সাইন স্কোয়ারের ক স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলে ট্যান স্কোয়ার হয় ট্যান স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু ব্যাস ঠিক আছে এইবার এই ট্যানটাকে ধরে নিই এই টাইপের অঙ্ক আমরা অনেক করেছি তার ট্যানটাকে ধরে নিতে হয় আমাদের হ্যাঁ ধরি ট্যান থ্রিটা বাই টু ইকুয়ালস টু জেড তাহলে এটাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে সেক স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু ইন্টু ওয়ান বাই টু ডি থ্রিটা ইকুয়ালস টু ডি জেড তার মানে হচ্ছে শেখ স্কোয়ার থ্রিটা বাই টু ডি থ্রিটা ইকুয়ালস টু টু ডি জেড আই হোপ এটা বোঝা গেল এরকম টাইপের অঙ্ক তো অনেক করেছি শেখ আর ট্যান দিয়ে যদি হয় ঠিক আছে তারপর তোমাকে তো কি করতে হবে এই যে এটা ইন্টিগ্রেশনের যে লিমিটটা আছে সেই লিমিটটাও চেঞ্জ করতে হবে তাই না তো লিমিটটা চেঞ্জ করি চেঞ্জ হচ্ছে এক্স থেকে হয়ে যাচ্ছে থ্রিটা ওকে সরি থ্রিটা থেকে হয়ে যাচ্ছে থ্রিটা থেকে হয়ে যাচ্ছে জেড ঠিক আছে একদম ঠিক আছে চলো থ্রিটা থ্রিটার জায়গায় যদি আমি বসিয়ে দিই দেখো থ্রিটার জায়গায় যদি বসিয়ে দিই তাহলে জিরোই হবে এটা আর আমি যদি এটার জায়গায় পাই বসিয়ে দিই তাহলে পাই বাই টু আর টেন পাই বাই টু মানে তো ইনফিনিটি হয় তাই না তাহলে পাই থেকে ইনফিনিটি ব্যাস এই অংশটা হচ্ছে আমার এবার এটাকে বসাই তাহলে কথা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু ইনফিনিটি আচ্ছা ওপরে এই টোটাল অংশটাকে আমরা বলি টু ডি জেড টু ডি জেড বাই নিচের যে অংশটা নিচের কই আচ্ছা ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ারের স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার ওকে ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের স্কোয়ার আর এই টেনটাকে আমরা বলছি কি জেড জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার তো হ্যাঁ অঙ্কটা মোটামুটি টাইপের হয়েই গেছে এবার এই অংশটা যেটা আছে এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি জিরো টু ইনফিনিটি টু ডি জেড বাই 
আমি যদি এখান থেকে কমন নিই নিচের থেকে দেখো নিচের থেকে কোনটা কমন নেবো এই অংশ কেন কনস্ট্যান্ট তো যদি কমন নিই তাহলে আমরা আছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের স্কোয়ার কমন ওপরে কি থাকবে দেখো এখানে তো কমন মানে এখানে তো ভাগ হয়ে যাবে এ স্কোয়ারের স্কোয়ার বাই ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তাই না ওকে তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ারের স্কোয়ার কি বেশি লিখে দিলাম নাকি একদম লিখেছি এটা ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার এটা ওয়ান মাইনাস এ হোল স্কোয়ার এটা ওয়ান প্লাস এ হোল স্কোয়ার এটা বেশি লিখছি আচ্ছা ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার ওয়ান প্লাস এ স্কোয়ার গেল এটা কমন গেল তাহলে এইটা হচ্ছে আমার ইন্টিগ্রেশান জিরো টু ইনফিনিটি টু টো বাইরেই লিখে দিই কোনো ব্যাপার না ওপরে ডি জেড আর নিচের অংশটাকে দেখো নিচের অংশটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এ বাই ওয়ান প্লাস এ একসঙ্গে তুমি হোল স্কোয়ার লিখতে পারো এটা জেড স্কোয়ার লিখতে পারো দিস ইজ টেন ইনভার্সের মানে টেন এর ফর্মুলা ঠিক আছে কত জিরো টু ইনফিনিটি ডি জেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার টেন ইনভার্স এক্স বাই এ টাইপের ফর্মুলা জানোই তো আমরা টু বাই ওয়ান প্লাস এ তার হোল স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স এক্স বাই এ ফর্মুলা হচ্ছে এটা তাহলে ওয়ান বাই এ এ মানে এটা ওয়ান মাইনাস এ বাই ওয়ান প্লাস এ হয়ে গেল ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স এক্স বাই এ আচ্ছা এক্স তো নেই এখানে জেড আছে তাহলে জেড বাই হবে জেড বাই এই অংশটা ওয়ান মাইনাস এ বাই ওয়ান প্লাস এ আই হোপ ব্যাপারটা বোঝা গেছে ঠিক আছে হয়ে গেছে এটা ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স এক্স বাই এ আমার ইন্টিগ্রেশনের যে লিমিটটা সেটা ছিল জিরো টু ইনফিনিটি পোর্ট করে দিলাম বসাই এবার কথা হয় একটু দেখি আচ্ছা এটা যদি ওপরে যে এটা কাটাকাটি যাচ্ছে এই এই অংশটা আর এই নিচের অংশটা কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে এটা থাকে টু আর এটা ওয়ান প্লাস এ আর ওয়ান মাইনাস এ মানে ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার সুন্দর আচ্ছা এই অংশটা যেটা আছে ইনফিনিটি যদি বসিয়ে দিই তাহলে টেন ইনভার্স ইনফিনিটি মানে জেরের জায়গায় বসবে এটা তো কনস্ট্যান্ট এটা কী যায় আসে ইনফিনিটি বসে দিলে টোটালটাই ইনফিনিটি টেন ইনভার্স ইনফিনিটি মানে কিন্তু পাই বাই টু মাইনাস এটা বসিয়ে দিলে টেন জিরো তো টেন জিরো মানে জিরো ব্যাস এটা একটু গুণ করে দাও তাহলে এই টু টু কিন্তু কেটে যাবে ঠিক আছে তাহলে পাই বাই ওয়ান মাইনাস এ স্কোয়ার দিস ইজ দ্য আনসার দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দর অঙ্ক একটা এবং ইম্পর্টেন্ট যথেষ্ট চলো নেক্সট অঙ্ক করি পরে তারও ইম্পর্টেন্ট হবে পরের অঙ্কটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের অঙ্ক এরকম টাইপের দেওয়া থাকবে দেখো এই যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে এই সংখ্যা কিন্তু অন্য কিছুও থাকতে পারে ঠিক আছে এখানে টু সাইন এক্স থ্রি কস এক্স আর থ্রি সাইন এক্স ফোর কস এক্স দেওয়া আছে যে কিছু থাকতে পারে চার পাঁচ ছয় সাত এনিথিং এলস বাট প্যাটার্ন এটাই থাকবে এখানে চার করে দিলেও এখানে পাঁচ এখানে তিন এখানে দুই যে ইচ্ছা করতে পারে একটা যদি শিখে যাও তাহলে কিন্তু বাকি সবই পারবে ঠিক আছে তাহলে এইটাকে কি করবো আমরা আচ্ছা ধরে নিচ্ছি এইটা হচ্ছে আই ধরে নিচ্ছি আই আমরা কি করছি আমরা হচ্ছে একটু ওপরের যেটা আছে সেটাকে নিচেরটার মতো করে প্রকাশ করছি এবং তোমরা এই অঙ্কটা মানে এই যে নিয়মটা আছে এই নিয়মটা অবশ্যই শিখেছ সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট নিয়ম না শিখলে এখন শিখে নাও ওপরেরটাকে নিচেরটা দিয়ে প্রকাশ করব কিভাবে প্রকাশ করব প্রকাশ করব হচ্ছে এল ইন্টু নিচেরটা থ্রি সাইন এক্স প্লাস ফোর কস এক্স প্লাস এম ইন্টু ডেরিভেটিভ অফ নিচেরটা থ্রি সাইন এক্স আর এটাই হচ্ছে আমার অঙ্কের মূল মন্ত্র আমি যদি এতটুকু সলভ করে এল আর এমটা বের করে নিই তাহলে কিন্তু আমার অঙ্ক শেষ মাথায় রাখবে এই টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে সব টাইপের অঙ্ক খুব ইজি মাধ্যমে একদম এটা হয়ে যাবে যার শুধু তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে যে ওপরেরটাকে আমি নিচেরটা এল ইন্টু নিচেরটা প্লাস এম ইন্টু নিচেরটা ডেরিভেটিভ এইভাবে প্রকাশ করব অ্যান্ড এল আর এম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট যেটা আমাকে বের করতে হবে সেটা কীভাবে বের করবো খুব সহজ টু সাইন এক্স প্লাস থ্রি কস এক্স ইকুয়ালস টু এটা একটু গুণ করে নিলে কথা হচ্ছে দেখো থ্রি এল সাইন এক্স প্লাস ফোর এল কস এক্স সেটা ঠিক আছে এটা যদি গুণ করে নাও ডেরিভেটিভ তার সঙ্গে গুণ একবারেই করছি তাহলে ডেরিভেটিভ করলে দেখো থ্রি এম এটা থাকেই সাইনটা হয়ে যায় কস শেষ এটা গুণ করলে দেখো ফোর এম তো এটা থাকেই কসটা হয়ে যায় মাইনাস সাইন তাহলে মাইনাস অফ সাইন এক্স সিম্পল একদম এবার কি করছি এখানকার সাইন আর এখানকার সাইনের মধ্যে তুলনা করবো তো একটু দেখো তাহলে হচ্ছে টু সাইন এক্স প্লাস থ্রি কস এক্স ইকুয়ালস টু এখানে যদি সাইনটা কমন নিই তাহলে এখানে সাইন আমি কমন নিতে পারি বাট কিছু একটা কমন তো যাবে সেটা হচ্ছে দেখো থ্রি এল মাইনাস ফোর এম এইটা হচ্ছে সাইনের সঙ্গে আছে জেনে নিলাম কমন প্লাস তার সঙ্গে কস এক্সটা কমন নেব তাহলে কস এক্সটা কমন নিয়ে দিচ্ছি এখানে ফোর এল 
তার সঙ্গে আছে কত থ্রি এম ব্যাস তুলনা করি বোধ সাইডে তুলনা করলে কত পাচ্ছি থ্রি এল মাইনাস ফোর এম ইকুয়ালস টু টু এবং আরেকটা পাবো সেটা হচ্ছে কত ফোর এল প্লাস থ্রি এম ইকুয়ালস টু থ্রি সিম্পল এবার এই দুটোকে তুলনা করব তুলনা করে নিয়ে আমার কাজ হচ্ছে এল আর এম বের করা অপনয়ন করে কত সহজে বের হয়ে যাবে এটা সবাই পারবে তো আমি জাস্ট অপনয়ন করছি না ওটা অপনয়ন তোমাদের হাতে আমি এই অঙ্কটা একবার করে রেখেছি তো আমার কাছে আনসার আছে আমি একবার করলাম যেটার আনসার হচ্ছে এইটিন বাই পনেরো এল ইকুয়ালস টু এইটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ আছে এইটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ অ্যান্ড এম ইকুয়ালস টু কারণ এটা করতে একটু সময় লাগবে অত আর সময় নষ্ট করতে যাচ্ছি না আমি তোমরা ক্যালকুলেশন করবে ঠিক আছে অবশ্যই দেখা গেল আমার ক্যালকুলেশনই ভুল হয়ে গেছিলো ফার্স্ট টাইম তো তখন হতে পারে তো তুমিও করে দেখবে তোমরা সে যতই হোক না কেন কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল তার মানে তোমার কাজ শেষ এবার তোমার ওপরেরটাকে যেতে হবে এবার ইন্টিগ্রেশনটা ঠিক আছে হুম একদম ঠিক আছে এটাই আঠেরো বাই পঁচিশ এবং একের পঁচিশ এটাই ছিল এবার খুব সহজ এটা যদি বেরিয়ে যায় তোমার অঙ্ক শেষ আই ইন্টিগ্রেশনটাকে বলেছি তাহলে আই ইকুয়ালস টু দেখো ওপরেরটা আর ওইভাবে থাকবে না আমি যদি এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিই তাহলে এক নম্বরটা কি হয়ে গেছে এক নম্বরটা বাদ দাও এখানে দুই নম্বর দিয়ে রাখতে পারি যাই হোক এখানে একবারে গুণ না করলে বেশি লাভ হতো আই থিঙ্ক এখানে একটা লাইন করলে যাই হোক কোনো ব্যাপার না হয়ে গেছে হয়ে গেছে আচ্ছা ওপরেরটা কী লিখছি তাহলে আমরা ওপরেরটাকে আমরা প্রকাশ করেছি কীভাবে নিচের তার ডেরিভেটিভ প্রথমে দেখো কে এল ইন্টু নিচেরটা এল ইন্টু নিচেরটা লিখেছিলাম তাহলে এল ইন্টু নিচেরটা মানে কত কোথায় গেল তাহলে ওপরের এই অংশটাকে আর লিখবো না এল মানে হচ্ছে দেখো আঠেরো বাই পঁচিশ ইন্টু নিচের অংশটা নিচের অংশটা মানে থ্রি সাইন এক্স প্লাস ফোর কস এক্স তাই না প্লাস এই এম ইন্টু এম মানে তো জানি ওয়ান বাই পঁচিশ ইন্টু ডেরিভেটিভ এই জন্য বলছিলাম এখানে ডেরিভেটিভটা যদি লিখে দিতাম তাহলে পরিষ্কার হতো বেশি ভালো করে ব্যাপারটা আচ্ছা তাহলে এটা এইভাবে হতো না এটা এইভাবে হতো এল ইন্টু থ্রি সাইন আর এম এল ইন্টু ফোর কস এটা এইভাবে হতো আর এই যে এমটা আছে এই এমটা ডাইরেক্ট বাইরে হতো এই তো একই কথা আচ্ছা তাহলে এটা কত থ্রি কস এক্স মাইনাস ফোর সাইন এক্স ঠিক আছে নিচের দিকে যা ছিল তাই থ্রি সাইন এক্স প্লাস ফোর কস এক্স ডি এক্স আমরা এইটাকে প্রকাশ করলাম এমনভাবে যেন এই যে সামথিং ইন্টু নিচেরটা প্লাস সামথিং ইন্টু নিচেরটা ডেলিভারি দেবে এটাকে ক্যালকুলেশন করা একদম প্রপার উপরেরটা চলে আসবে এটাই তো করেছি সেপারেট করো সেপারেট করলে কত হবে দেখো সেপারেট করলে এইটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ যেটা আছে এটা তো থাকবেই বাট এই অংশটা কেটে যাবে টোটালি ওকে শুধু ডি এক্স পড়ে থাকবে প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ যেটা আছে এটাকে বাইরেই বের করে নিয়ে যাও আচ্ছা নিচেরটা হচ্ছে কত থ্রি সাইন এক্স প্লাস ফোর কস এক্স আর উপরেরটা হচ্ছে থ্রি কস এক্স মাইনাস ফোর সাইন এক্স অ্যান্ড ডি এক্স এবার ব্যাপারটা ক্লিয়ার যে আমার ওপরের আই ইকুয়ালস টু এই টোটালটাই হচ্ছে কত এইটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এক্স ডি এক্সের ইন্টিগ্রেশন ওকে এটার ইন্টিগ্রেশন যেহেতু নিচেরটা ডেলিভারি উপরে আছে তার মানে লগ মড অফ নিচেরটা হবে তাহলে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ লগ মড অফ থ্রি সাইন এক্স প্লাস ফোর কস এক্স অবভিয়াসলি প্লাস সি কারণ এটা অনির্দিষ্ট সমাকলন তোমাকে অবশ্যই সি দিতে লাগবে ঠিক আছে বাস এটাই উত্তর এরকম টাইপের আই হোপ যে কোনো টাইপের অঙ্ক দিলে তুমি আবার পারবে চলো নেক্সট অঙ্ক করবে এবং প্রত্যেকটা অঙ্ক একটার থেকে আরেকটা বেটার হবে বেটার হবে মানে ইম্পর্টেন্টের দিক থেকে বলছি চলো নেক্সট পরের একটা ইন্টিগ্রেশন যেটা যথেষ্ট ভালো ইন্টিগ্রেশন এই ইন্টিগ্রেশনটা শিখে নাও তাহলে এই জাতীয় সমস্ত ইন্টিগ্রেশন কিন্তু তুমি পারবে বক্সের ইন্টিগ্রেশন খুব সহজ ইন্টিগ্রেশন কঠিন না বাট এটা একটু ব্রেক করাটা কঠিন অনেকের মনে হয় দেখো তোমার কি আছে লিমিট যেটা দেওয়া আছে সেটা দেওয়া আছে জিরো টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত সেটা কার সেটা দেওয়া আছে ডি এক্স মানে ডি এক্সের লিমিট ঠিক আছে এক্সের লিমিট দেওয়া আছে তাহলে এক্সটা জিরো থেকে শুরু হবে অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত যাবে তুমি যখনই এটা এখানে পুট করবে ওই লিমিটের ভেতরে এইখানে পুট করবে বাট ওটা আছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মানে এটা স্কোয়ার করো এটা স্কোয়ার করলে কথা হচ্ছে জিরোর স্কোয়ার মিনস জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার মানে পনেরোর স্কোয়ার দুশো পঁচিশ তার মানে টু পয়েন্ট টু ফাইভ তো তোমাকে ব্রেক করতে হবে এইটা জিরো থেকে শুরু করে কারণ তোমার এখন তো এক্স ছিল না বাট তোমার আছে এক্স স্কোয়ার এই লিমিটটা যেটা দেওয়া থাকে যেটা লিমিট থাকে সেটা এক্সের লিমিট থাকে ঠিক আছে তোমার আছে এখানে এক্স স্কোয়ার তাহলে ওটা এক্স স্কোয়ার মানালে কত হবে সেই অনুযায়ী তোমাকে কিন্তু ভাবতে হবে ব্যাপারটা তাহলে এক্স স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এবার এর মধ্যে ইন্টিজার যেগুলো আছে সেগুলোকে দেখো কত আছে তো একটা জিরো 
তারপর একটা কত আছে তো ওয়ান আরেকটা কত আছে তো আরেকটা টু তারপর গিয়ে শেষে কিন্তু এইখানে পৌঁছেছে টু পয়েন্ট কারণ জানি যখনই ইন্টিজার হয়ে যাবে তখন কিন্তু বক্স যেটা আছে বক্স নিজের ভ্যালু চেঞ্জ করবে ঠিক আছে এই জন্য সবার প্রথমে কী দেখবো আমরা এই টাইপের অঙ্কে যে এক্স যে লিমিটটা দেওয়া আছে সেটা কত থেকে কত যদি স্কোয়ার দেওয়া থাকে তাহলে আমরা স্কোয়ার হিসেবে ভাঙবো যদি কিউব দেওয়া থাকে আমরা কিউব হিসেবে ভাঙবো ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা স্কোয়ারের জন্য দেখো এইটার থেকে এটা যে করেছি সেটা কার জন্য করেছি এক্স স্কোয়ারের জন্য বোঝা গেছে এই যে ভেতরেরটার জন্য কিন্তু আমরা যে লিমিটটা লিখবো সেই লিমিটটার জন্য আমাকে আবার এক্স আসতে হবে এক্সে আসার জন্য আমি কি করব এইটাকে রুট করে দেবো প্রত্যেকটা এক্স স্কোয়ার থেকে এক্সে আসার জন্য কি করতে হবে রুট করতে হবে তাহলে রুট করলে রুট জিরো রুট ওয়ান রুট টু রুট টু পয়েন্ট টু ফাইভ এই হচ্ছে আমার কাজ ঠিক আছে তাহলে এটা কত রুট জিরো মানে জিরো রুট ওয়ান মানে ওয়ান রুট টু তো রুট টু এটা এটা মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এই হচ্ছে তোমার চারটা ব্রেকিং পয়েন্ট হবে বোঝা গেল কি বললাম আমি এটাই ব্যাপার এটা যদি বুঝে যাও তোমরা একবার যদি মাথায় ঢুকে যাই তাহলে তোমাদের হয়ে গেল কাজ ধরো এটা এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব ছিল ঠিক আছে এক্স কিউব এটা এক্সাম্পল দিচ্ছে এক্স কিউব এটাই ধরো ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর তাহলে তুমি কিউব করতে তাহলে জিরোর কিউব জিরো আচ্ছা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের কিউব কত এটা তো বড় হতো না ধরো এটা ওটা বড় হয়ে যাচ্ছে আমি ছোটো নিচ্ছি জিরো থেকে ধরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এটা খুব ছোটো হয়ে যাচ্ছে মেবি সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স এইটার দেওয়া আছে আর এক্স কিউব বলেছে তোকে এক্স কিউব এক্স বলেছে কত জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট মানে ইন্টিগ্রেশনটা দেওয়া আছে জিরো টু জিরো পয়েন্ট সিক্স আর এক্স কিউব এইটা দেওয়া আছে বুঝতে পারলে বাস তাহলে এক্সের লিমিট জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স এক্স কিউব করে নাও তাহলে এক্স কিউব করলে কত হচ্ছে জিরো থেকে মানে জিরোর কিউব তো জিরোই অবভিয়াসলি আর এটার কিউব করলে কত হচ্ছে দুশো ষোলো হয় মানে ছয়ের কিউব তাহলে টু পয়েন্ট হবে টু পয়েন্ট হবে ব্যাস এবার দেখো এটাকে আবার ইন্টিজারে ব্রেক করো তাহলে কত হবে জিরো হবে একটা একটা ওয়ান হবে একটা টু হবে আর এটা শেষে কত হবে টু পয়েন্ট মানে আমাকে ব্রেক করতে হবে কিছুটা আবার কিউব ছিল কিউবের ব্রেক করলাম এটা তো নর্মালি যদি আসতাম তাহলে কি কিউব রুট করতাম তাহলে এটার কিউব রুট হতো এটার কিউব রুট হতো এবার কিউব এইভাবে আসবো ঠিক আছে আশা করি বোঝা গেল ব্যাপারটা কী বলতে যাচ্ছি তাহলে ব্রেক কোথায় কোথায় হবে ব্রেক হবে জিরো থেকে ওয়ান যেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস ওয়ান থেকে রুট টু এক্স স্কোয়ার ডি এক্স প্লাস রুট টু থেকে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স স্কোয়ার ডি এক্স চলো বক্সের ভ্যালুটা সবসময় কী দেখে হয় তো নিচেরটা দেখে হয় ঠিক আছে বক্সের যে ভ্যালুটা হয় সেই ভ্যালুটা কিন্তু সবসময় নিচে একটা দেখা তো জিরো থেকে ওয়ানের মাঝখানে বক্স এক্স স্কোয়ারের ভ্যালুটা কত হতো যে কোনো ভ্যালু দেখো জিরো থেকে ওয়ানের মাঝখানে এক্স স্কোয়ার মানেও জিরো থেকে মাঝ ওয়ানের মাঝখানে ঠিক আছে তো জিরো থেকে ওয়ানের মাঝখানে এক্স স্কোয়ার করে দিলে এটা হচ্ছে জিরো ডি এক্স মানে তো জিরো ইন্টিমেটলি ইন্টিজার বক্স তো জানোই আই হোপ আই হোপ বক্স জানা আছে তোমাদের বক্স মানে যত দেখো জিরো থেকে ওয়ানের মাঝখানে যদি ভেতরে স্কোয়ার করি তাহলে এর উত্তরটা জিরো থেকে ওয়ানের মাঝখানেই থাকবে তো জিরো থেকে ওয়ানের মাঝখানে তার মানে কি আমার হচ্ছে যে কোনো একটা সংখ্যা নিলে বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে লাস্ট যে ইন্টিজারটাকে ক্রস করছে সেটা নিতে হবে তাহলে কত হয়েছে জিরো এর ভ্যালু জিরো প্লাস পরেরটা ওয়ান থেকে রুট টু ওয়ান থেকে রুট টু এর মধ্যে যে কোনো ভ্যালু ওয়ান থেকে রুট টু আচ্ছা স্কোয়ার করলে কথা হবে ওয়ানের স্কোয়ার তো ওয়ান আর রুট টু এর স্কোয়ার টু আমরা এইভাবেই নিয়েছি যেন এই যে যে প্রত্যেকটাতে একটা করে ঘর আসে তখন এই পরের ঘরটার কথা বলেছে পরের ঘরটার মধ্যে যে কোনো একটা জায়গায় এক্স বলেছে তাহলে ক্রস করলে লাস্ট কোন ঘর ক্রস করলো ওয়ান ক্রস করলো তাহলে ওটা ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান ডি এক্স প্লাস এইখানে রুট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে রুট টু থেকে মানে রুট টু থেকে এটাকে স্কোয়ার করলে কথা হচ্ছে রুট টু থেকে শুরু মানে টু থেকে শুরু আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এর মাঝখানে যে কোনো একটা সংখ্যা ক্রস করবে কোনটাকে টু তাহলে টু ডি এক্স দ্যাটস এট এটা তো জিরো হয়ে গেল এটা তো এক্স হয়ে যাবে ওয়ান থেকে রুট টু আর এটা হয়ে যাবে টু এক্স এটা হবে রুট টু থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস রুট টু তাহলে এটা হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে থ্রি মাইনাস টু রুট টু তাহলে এটা হচ্ছে টু মাইনাস রুট টু দিস ইজ দ্য আনসার ঠিক আছে চলো নেক্সট অঙ্ক করি পরের আরও একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক পার্সিয়াল ফাংশনের অঙ্ক দেখো ডি এক্স বাই রেশনাল ফাংশন যেটা সরি ডি এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স কিউব এই যে অংশটা আছে দেখে মনে হচ্ছে খুবই ছোটো একদমই ছোটো অঙ্ক বাট
ए क्यू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मैं ए स्कोयर माइनस ए बी प्लस बी स्कोयर बढ़ेगा तो ये जानी हमें ये तुम्हें चेषा कर ले लिनियर फैक्टर करते पर ठीक है कौन बेपार जो ना करते रखम टाइप अंकगलो आई अंकगल के एक फर्मुला आज नियम आज कि थकले कि करते हैं सरकम देखो तो तेल ये क्या भाव लेखा जाए ये लेखा जाए वन बन ब्स वन प्लस एक्स अवश्य वन प्लस एक्स तुम्हें वन बस को लिखते पर अथवा अथवा नहीं वन बन प्लस एक्स अथवा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्कोर ये ये कि हिसाब से लिखब ना देखो जेटी एक घात जो थे जो एक घात थे तो लिखब ए बटा वन प्लस एक्स और एक जो एक घात थको बी वाई लिखत सी वाई लिखत एंड डी वाई लिखत चलो ठीक है बाट पर जगह देखते दीघात आज है तो दीघात जो थे तेल ओपर एक घात लिखते हैं जो एट एक घात थकतो ता हमें बी एक्स ठीक है सी प्लस डी एक्स इ प्लस एफ एक्स धर ए रखा तेल कि लिखत ए बी नीचे ए प्लस बी एक्स प्लस बी वाई नीचे सी प्लस डी एक्स प्लस धरो सी वाई जे कि डी वाई इ प्लस एफ एक्स कि देवा तो हिसाब से लिखता एक घात थक तो यम कर लिखब दीघात जो थे तो दीघात थकले ओपर एक घात लिखब नीचे तो लिखब वन माइनस एक्स स्कोर प्लस एक्स किूब ओपर एक घात टाइप लिखब तेल एक घातर आदर्श आकार की बी एक्स प्लस सी एक्चुअली ए एक्स प्लस बी है तो तुम एक्स तो लिखे दिए बी एक्स प्लस सी ठीक है ओके तो हमें यहाँ के एलसिम करो तो वन बन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्कोर इक्वल्स टू ए बन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्कोर तेल ए इंटू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी तो ये भैलूट बुस कान प्लस एक्स कैंसिल कर दो ए इंटू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू वन प्लस एक्स इक्वल्स टू वन नम्बर दो एबार एक्सर मान ये हमारे इक्ुएशन का बेरोलो इक्ुएशन क्योंकि तो एक्स ए और बी और सी एर समस्त व्यलुर जो ट्रु समस्त रियल व्यलुर जो तो जो वास्तव मान बसाते तो जो मान बस बेर करते बट हमें बुद्धि को एम मान पुट करब जान हमारे टोटल क्योंकुलेशन ना करते छोटो छोटो क्योंकुलेशन हो जाए ठीक है अभी देखो एक्स इक्ल टू माइनस वन बसा क्यों बसा एक्स इक्ल टू माइनस वन फल ब्रैकेट जिरो हो जाए टोटलटा जिरो हो जाए एखान मान बेड़े जाए ठीक है एक्स इक्ल टू मान बसिए पाई कख जी अंक करब जो हमें नीचे फैक्टर के ऊपर डी एक्स आज नीचे फैक्टर के लिनियर फैक्टारे अथवा एक घर दुई घर फैक्टारे करते तो लिनियर फैक्टर बेसि सुविधा अंक का स्पेशल ये देखो इम्पोर्टेंट अंक गोई करा तो ये अंकटा ये देखते छोटो अंक बड़ो है अच्छा देखा ना कत ए वन माइनस वन प्लस वन एखे प्लस वन हो जाए तो जिरो हो जाए इक्ुअल टू वन ए इक्ुअल टू वन ब्री ए वन वन ब्री एबारे बाकीगुल बसाई जिरो और सामथिंग किस एक्स इक्ल टू जिरो बस पाई आर एक्स इक्ल टू जिरो बस पाई तेल कत हे देखो ए इंटू वन माइनस जिरो प्लस जिरो प्लस बी इंटू जिरो प्लस सी इंटू वन प्लस जिरो इक्ुअल टू वन एर मान आप जी एक तीन तो एर मान बस दी एक तीन एक तीन इंटू वन मैं एक तीन एट प्लस एखे तो बीज नहीं शुद्ध सी आज सी इंटू वन मैं सी इक्ल टू वन सी इक्ल्स टू वन माइनस वन ब्री सी इक्ल्स टू माइनस टू ब्री ठीक है तो दो मान बेड़िए गए एर मान बर मान एब सी एर मान बेर जथेष सहज है दो मान जेहतु बेड़िए गए एबार तुम सी एर मान जगह एबार एक्स इक्ल टू वन बस दाओ छोटो छोटो मान बसा सब समय तेल एक्स इक्ल टू वन बसा देखो कदा हे ए इंटू वन वन माइनस वन प्लस वन अच्छा प्लस बी इंटू वन प्लस सी इंटू वन प्लस वन इक्ुअल टू वन तेल एट हे कत कैंसल आउट हो गए ये हे प्लस बी प्लस सी तो बी तो एंड बी तो जानी ना बट सी हमें जी सी हे माइनस एक तीन ओके तेल बी माइनस दर तीन और ये हे टू इक्ुअल टू वन अच्छा एर मान हमें जी एर माना हे एक तीन तरह दिखे नहीं जाए तो हमें बी माइनस टू बै थ्री इंटू टू इक्ल्स टू कौ वन माइनस एर मान वन ब्री ओके कत ये वन ब थ्री ओके चलो ये करी तो हमें कत हे बी माइनस टू बै थ्री इंटू टू इक्ल्स टू एट वियोग कर ले टू ब्री टू टू कैंसिल हो जाए 
তাহলে বি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই থ্রি প্লাস টু বাই থ্রি মানে থ্রি বাই থ্রি ওয়ান তো তাহলে বি ইকুয়ালস টু ওয়ান আই হোপ ব্যাপারটা বোঝা গেল এর মান বি এর মান সি এর মান কী করে বেরোলো এরকমই বেরোবে তোমাদের ইচ্ছা মতো যদি মানগুলো আস্তে আস্তে পুট করাতে থাকো তাহলে কিন্তু মান তোমার ঠিক বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে চলো তাহলে পরেরগুলোতে যাই ও জাস্ট ওয়ান মিনিট একটা ছোট্ট ভুল আছে এটা এখানে গিয়ে এখানে গিয়ে এটা প্লাস হবে তো রাইট 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 তাহলে এটা প্লাস আছে ঠিক আছে এটা প্লাস আছে ডান দিকে গেলে মাইনাস হবে ওকে এটা প্লাস এটা প্লাস এটা ডান দিকে গেলে হবে মাইনাস তাহলে মাইনাস ওকে তাহলে মাইনাস একের তিন মাইনাস দুয়ের তিন মাইনাস একের তিন ঠিক আছে তাহলে বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস একের তিন ব্যাস যখনই এই ভ্যালুটা বেরিয়ে গেল এইবার এইটা নিয়ে আমার কাজ ঠিক আছে চলো ইন্টিগ্রেশনে ফেরে আসে এইবার ইন্টিগ্রেশন এটাকে যদি তুমি আই ধরো এটাকে বা এইটাকে তাহলে আই ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে দেখো আমার এই যে টোটাল ইন্টিগ্রেশনটা এই নিচের যে টোটাল পার্টটা এই টোটাল পার্টটা এইভাবে না লিখে আমি এইভাবে লিখতে পারি ডেফিনেটলি লিখতে পারি তাহলে ইন্টিগ্রেশনটা আমার কি হয়ে গেল ডিএক্স দেখো ওয়ান বাই টোটাল অংশটা আমি লিখেছি এটা এ বাই এইটা ওয়ান প্লাস এক্স তো এ তো নেই তো এর জায়গায় কী আছে তো এর জায়গায় দেখো কী আছে এই যে দেখো ওয়ান বাই থ্রি তাহলে আমি বসাবো কত ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে ওয়ান বাই থ্রি ডি এক্স অবশ্যই প্লাস পরেরটা বি এক্স প্লাস সি আচ্ছা বি এক্স প্লাস সিতে তাহলে বি দেখো কত আছে চলে গেল বি কোথায় গিয়ে মাইনাস একের তিন তো বি মানে হচ্ছে মাইনাস একের তিন এক্স প্লাস সি সি মানে হচ্ছে দু এক তিন বাই আমার হচ্ছে নিচের দিকে কত আছে ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স ব্যাস এইটা ফার্স্ট যেটা আছে সেটাকে ওয়ান বাই থ্রিটাকে বাইরে করি বাইরে করে দিলে ডি এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স দিস ইজ ভেরি ইজি পরেরটা আমি ওয়ান বাই থ্রিটাকে বাইরে করতে পারি অবভিয়াসলি বাইরে করতে পারি তাহলে ওয়ান বাই থ্রি যদি বাইরে হয় মাইনাস ইভেন মাইনাস ওয়ান বাই থ্রিটাকে বাইরে করতে পারি কমন নিয়ে তাহলে এটা কত হচ্ছে দেখো এক্স মাইনাস টু হচ্ছে বাই ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স অবশ্যই এইবার যে এই অংশটা এটা তো খুব সহজে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে প্রথম যে অংশটা এই অংশটা কী করে বেরোলো লং মড অফ ওয়ান প্লাস এক্স শেষ বাট যে পরেরটা আছে সেই পরেরটাকে কিন্তু আমাকে আবার ফর্মুলায় অ্যাপ্লাই করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু অঙ্কটা হবে না ঠিক আছে তো চলো ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি অ্যান্ড অঙ্কটা করার চেষ্টা করি এইবার এই অংশটাকে এই জন্যই অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট বড় অঙ্ক ওয়ান বাই থ্রি লগ মড অফ ওয়ান প্লাস এক্স কিছু একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে নাও সি ওয়ান নিয়ে নাও এখানে অলরেডি কনস্ট্যান্ট হবে একবার তো এই জন্য এখানে পরে দেখো এখানে দুইভাবে লিখতে পারি সেটা কি উপরে এক ঘাত আর নিচে দীঘাত যদি থাকে তাহলে আমাদের অঙ্ক করার প্রসেস আছে সেটা হচ্ছে ডেরিভেটিভ অফ একটু আগে যেই প্রসেসটা করলাম আমরা সাইন কষে সেম টাইপের একটা প্রসেস আছে ঠিক আছে তো চলো শুরু করি ওই প্রসেসটা অথবা আমরা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে স্পেশালি একটু আলাদা করতে পারি বাট হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না ওটাও করতে পারো তুমি সেটা কি সেটা হচ্ছে নিচেরটার মতো করে উপরেরটাকে একটু সাজিয়ে নেওয়া নিচেরটা ডেরিভেটিভের মতো উপরেরটা আসছে কিনা বাকি যেটা আছে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেবো আচ্ছা নিচেরটা ডেরিভেটিভের মতো সাজিয়ে নিলে দেখো কত আসছে ওয়ান মাই তো না জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এক্স এরকম যদি টু এক্স মাইনাস ওয়ান তো মানে টু এক্স মাইনাস ওয়ান হিসাবে যদি সাজিয়ে নিতে পারো তাহলেও কিন্তু কাজ আমার হয়ে যাবে ঠিক আছে তার কাজ করি এইটাকে এখন কোথায় গেলো এটাকে টু এক্স মাইনাস ওয়ান আকারে সাজায় তাহলে দেখো ওয়ান বাই তিন আর হবে না ছ হয়ে যাবে এটা টু এক্স মানে এখানে গুণ হয়ে যাবে না টু এক্স মাইনাস ফোর বাই ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এবার একটু খেয়াল করো যে টু এক্স মাইনাস ওয়ান হিসেবে যদি সাজাই মানে এটাকে তাহলে দেখো টু এক্স মাইনাস ফোর আছে তাহলে টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস থ্রি করে নিই তাহলে ঠিক হয়ে গেল সেপারেট করি তাহলে সেপারেট করলে কথা হচ্ছে i equals to 1 by 3 log 1 plus x plus c1 minus 1 by 6 alada alada kutbo alada kutle kutu hoche 2x minus 1 by 1 minus x plus x square dx a minus a r a3 the alada kutle 3 by 6 dx by 1 minus x plus x square bas eda kaj ekdom shoj nichetta derivative operator ache log mode of nichetta i equals to 1 by 3 log 1 plus x plus c1 minus 1 by 6 log mod of 1 minus x plus x square. Are it a constant name of c2? For it a derivative. Achha, it a derivative. Kikura goyabar. 
उल्टे जाए इंटीग्रेशन करते जाग्रेशन की सजा तो ये एक हलो द्वित इंटीग्रेशन द्वित सजिए गलो आए का इंटीग्रेशन बैरिए गलो ये कि इंटीग्रेशन करब तो तीन आलदा आलदा धापे आलदा आलदा कन्सेप्टर प्रयोजन आज अंकटाइज इम्पर्टेंट जथेष इम्पर्टेंट परीक्षार जो तुम्हारे ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट इंटीग्रेशन दो हज़ार कुड़ी साल परीक्षा आसा चलो शुरू करी दौरी आई आई इक्ल्स टू अच्छा ये कि करब एक्सटा जो आटे तुम टैन धरे नीते ठीक है आप जी वन प्लस एक्स स्कोयर थे टैन धरी ठीक है वन माइनस एक्स स्कोयर थे सैन अथवा कस दो ठीक है तो चलो तेल एक्स इक्ल टू टेन तेल डी एक्स इक्ल टू सेक् स्कोर एक्स सरि नट एक्स थी टावर जेड जेड डी जेड ठीक है चेन्ज कर लिमिटा एक्स एंड जेड के जिरो टू वन जिरो हम जिरो वन हम पाई बै फोर ओके आई इक्ल्स टू जिरो टू पाई बै फोर लग वन प्लस टेन जेड और टेन थीटा वोट एवर इट इज वन प्लस टेन थीटा चलो थीटा धरी कारण आ वन प्लस टेन स्कोयर थीटा और ये हे डिजेन मैं सेक् स्कोयर थीटा डी थीटा तो पर लाइन आई इक्ल्स टू जिरो टू पाई वाई फोर लग वन प्लस टेन ओ थीटा एट थीटा टेन थीटा बन प्लस टेन स्कोयर मैं सेक स्कोयर थीटा और एट सेक स्कोयर थीटा डी थीटा कैंसिल आउट आई इक्ल्स टू जिरो टू पाई बै फोर लग अफ वन प्लस टेन थीटा डी थीटा चेना चेना लाग् चेना चेना लगा उचित क्या कारण ये सीरीजा चल से सीरिजे ही अंक अलरेडी तुम्हें करिए फेले लग अफ वन प्लस टेन थीटा ठीक है कि करते हैं एखे खूब सीम्पल उपाय एप्लाई कर दी किंगस फर्मुलाटा एंड एखान खूब सहजे उत्तर बेरो तैयार तो हमें ये जी ना कराई तुम्हारे किच्छू जाए आसबे ना तुम्हारा पर भी से कत वन प्लस अपार लिमिट प्लस लोअर लिमिट जो है और कि वोजो थीटा लिखल कारण वही अंकटा थीटाते ही करिए थीटा लिखे ठीक है तेल पाई बै फोर माइनस थीटा है ये अंकटा कि कराते हैं यार आई डोट थिंक सो धरो आलदा तल चूज कर तो आई इक्ल्स टू 
0 to pi by 4 uh, log 1 plus 10 a minus 10 a mane 10 a minus b er formula tahole 10 a minus 10 b by 1 plus 10 a 10 b je theta tahole i equals to 0 to pi by 4 log eta ami ar bojhate jacchi na beshi kore eta already kuri felechi ha 1 minus 10 theta by 1 plus 10 theta d theta i equals to 0 to pi by 4 log of it is the calculation kori o pore kotha hoy 1 plus 10 theta plus 1 minus 10 theta by 1 plus 10 theta d theta cancel out i equals to integration 0 to pi by 2 log 2 minus log 1 plus 10 theta to upore 2 ache niche 10 theta log ke alada korte gele biyog korte hoy log er eta d theta kore dao to d theta minus d theta 0 to pi by 4 not 2 pi by 4 to i equals to eta log 2 by re ar ekhan theke amar koto hoye jabe acha eta ekta i obviously uh, <coughs> 0 to pi by 4 d theta ar eta ekta minus i edike asle 2i tale 2i equals to log 2 ar ekhane hocche amar pi by 4 minus 0 hobe tale oh, i equals to pi by 8 log to dekho acche kina cholo important onko important next onko for it to 0 to a dx by 1 plus root over of a square minus x square type integration the integration the color journal kicker the a square minus x square china channel like a square minus x square type it's like 1 minus x square tagle x equal to sine theta to the number x equal to a sine theta jay dhikana a ache 1 tagle amra sine theta nita ar it gong gong integration and khetra to one equity to a cos theta d theta take a change kori limit ताहले x थेके होच्छे theta 0 थेके a ओके okay, जोदी 0 बशाताम आमें x एर जाएगा है sin हो तो 0 एखाने बशाताम a केटे जेतो pi by 2 हो तो ओके okay. अच्छा एटागे i धोरी ताहले i equals to 0 to pi by 2 dx no dx एर जाएगा आम रखी लेगबो आम रखी a cos theta d theta by a sin theta plus root over of a square minus a square sin square theta. So, I equals to 0 to pi by 2 uh, a cos theta d theta by a sin theta plus. Again, the a square common name is a root over 1 minus sin square theta cos square theta root theta by cos theta. I am going to show you how i equals to 0 to pi by 2 a ekhane common niye niye theke kata kati jabe tale cos theta by sin theta plus cos theta d theta khub shohoj thik ache amra ei ongkota korechi already korecho root sin by root cos thakle x e power mane king's formula ta apply korbo hoye jabe tale i equals to eta koto hobe 0 to pi by 2 cos upper limit plus lower limit minus x apply kori ताहले sin pi by 2 minus x तो ना theta uh, plus cos pi by 2 minus theta d theta okay. ताहले परेट लाइन है i equals to 0 to pi by 2 sin theta by cos theta plus sin theta d theta number 2 एक ओ दुई जोग कोड़े पाई ठेक आज की बच्चे ताहले 2i equals to 0 to pi by 2 open over here we have our sin theta plus cos theta and nature will same good let's take it as well as well for take as a sin theta plus cos theta d theta card way one hobby tell it at d theta there are an integration got over theta 0 to pi by 2 2 i is a little 2i equals to pi by 2 the i equals to go to pi by 4 that's the answer take it from the wrong नेक्स्ट अंको एक टा सेक क्यूब एक्स डीएक्स देखो ए अंको टाइप करो ताले तो सेक टू दी पावर फाइव एंड जे अंको टा सेट आउट पर बे कोसेक टू दी पावर फाइव कोसेक क्यूब एक लोगों पर बे ठीक है जे जोखनी हम लोग देखिए सेक के अंको टाइप एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पावर से अंको 
তো এটা যদি সলভ করতে হয় তাহলে আমরা একটা সবসময় সেক স্কোয়ার আমরা আলাদা করে রাখি ঠিক আছে তাহলে কি হবে যদি আমাদের এই অঙ্কটা এরকম না হয় সেক টু দি পাওয়ার ফাইভ হতো সেই ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু সেক স্কোয়ার একটা আলাদা রাখতাম আর সেক কিউব একটা জায়গায় সেক টু দি পাওয়ার মানে কিউব আর স্কোয়ার একটা জায়গায় রাখতাম সেক কিউব মানে একটা সেক এক্স রাখবো আর একটা সেক স্কোয়ার এক্স একটা রাখবো এবার বাই পার্টস করবো এটা ফার্স্ট ফাংশন একটা সেকেন্ড ফাংশন ঠিক আছে যদি এটা টু দি পাওয়ার ফাইভ হতো তাহলে আমি কিউব রাখতাম ইন্টু একটা টু রাখতাম কিউবটা ফার্স্ট ফাংশন কিউব স্কোয়ারটা সেকেন্ড ফাংশন সেকেন্ড ফাংশন ওইটাকে রাখি রাখার চেষ্টা করি সবসময় আমরা যেটার ইন্টিগ্রেশনটা খুব সহজ হয় ঠিক আছে তো ইন্টিগ্রেশন বাই করে দিই এটা করে দিয়ে তোমরা টু দি পাওয়ার ফাইভ যেটা আছে সেটাও করতে পারবে কোশেকের যেগুলো অঙ্ক সেগুলোও করতে পারবে তো অবশ্যই করবে উদাহরণে তোমাদের বই কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে দেখি এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফাংশন আনচেঞ্জ আমরা কি জানি ফর্মুলা অনুযায়ী ফার্স্ট ফাংশন আনচেঞ্জ সেকেন্ড ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন হয় তো সেক স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন টেন এক্স হয় তো টেন এক্স মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ তাহলে সেকের ডেরিভেটিভ হবে সেকেন্ড ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন তার ইন্টিগ্রেশন এই তো ব্যাপারটা তাই না তো সেক এক্সের ডেরিভেটিভ হবে যেটা হচ্ছে সেক এক্স ইন্টু টেন এক্স ইন্টু সেকেন্ড ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন উইচ ইজ টেন এক্স ঠিক আছে ইন্টিগ্রেক্স ব্যাস হয়ে গেল আচ্ছা তারপর দেখি আচ্ছা এটাই বলতো আই ধরি হ্যাঁ তাহলে কথা হলো সেক এক্স অবশ্যই এখানে একটা সেক এক্স টেন এক্স মাইনাস আমার এই অংশটাতে হচ্ছে সেক এক্স ইন্টু টেন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স টেন স্কোয়ার দিয়ে আপাতত আমি অঙ্কটা করতে পারবো না এই জন্য টেন স্কোয়ারকে সেকে প্রকাশ করছি কারণ সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান জানি আমরা ঠিক আছে দেখো সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে আমি যদি টেন স্কোয়ার থিটা করি তাহলে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এটাকেই লিখব তাহলে সেক এক্স আর এইটা লিখবো আমরা সেক স্কোয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ডি এক্স গুড করি তাহলে আই ইকুয়ালস টু সেক এক্স টেন এক্স মাইনাস গুণ করলে সেক কিউব এক্স ডি এক্স গুণ করে সেপারেট করে দিচ্ছি একদম আলাদা করে দিচ্ছি পরেরটা হচ্ছে কত সেক এক্স ডি এক্স ঠিক আছে আই হোপ ব্যাপারটা বোঝা গেছে হ্যাঁ একদম ওকে এইখানে দেখো আই ইকুয়ালস টু সেক এক্স ইন্টু টেন এক্স মাইনাস সেক টু দি পাওয়ার থ্রি মানে সেক কিউব এক্সের যে ইন্টিগ্রেশনটা সেটা কিন্তু ইন্টিগ্রেশনটা আই কারণ কি কারণ আমরা প্রথমেই ধরেছি আই তো অবশ্যই এই যে সেক টু দি পাওয়ার ফাইভ আবার চলে থ্রি ওয়ার থ্রি চলে এসছে আবার এখানে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই ডাইরেক্ট তুমি আই লিখবে ঠিক আছে তারপর এই সেক এক্স তো সেক এক্সের ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলা আছে লগ মড অফ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স তাই না লগ মড অফ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স প্লাস সি অবশ্যই তাহলে আই লেফট সাইডে নিয়ে আসলে টু আই হয় তাহলে টু আই ইকুয়ালস টু সেক এক্স টেন এক্স মাইনাস লগ মড অফ সেক এক্স প্লাস টেন এক্স প্লাস সি ব্যাস এটা হয়ে গেল উত্তর আর দরকার নেই কিছু ঠিক আছে চলো টু দি পাওয়ার ফাইভ এরটা অবশ্যই করবে কোশেকের গুলো আজকের লাস্ট অঙ্ক এটাই দেখো অঙ্কটা কস এক্স বাই এ প্লাস সাইন এক্স বি প্লাস কস এক্স অ্যান্ড দেওয়া আছে এটা এ নটিকল টু বি অবভিয়াসলি এ আর বি যদি সেম হয়ে যায় তাহলে নিচে হোল স্কোয়ার হয়ে যেত ঠিক আছে দেখি কী হয় যদি হোল স্কোয়ার হতো তাও একই রকম করা যেত ওকে আমরা কী করবো এই যে নিচের অংশটা আছে যেটা নিচের অংশটা টোটালটা না জাস্ট সাইন এক্সটাকে ধরে নাও যে তাহলেই যথেষ্ট তাহলে কত হবে দেখো কস এক্স ডি এক্স ইকুয়ালস টু ডি জেড অ্যান্ড এটাকে চেঞ্জ করে নাও এক্স জেড জিরো টু পাই এক্সের জায়গায় জিরো হলে এটা কত হয় জিরো হয় আর পাই যদি হয় তাহলে কত হয় পাই যদি হয় তাও জিরো হয় তাহলে তো মুশকিল হ্যাঁ না আচ্ছা এক কাজ করি জিরো টু পাই না করে আমি এটাকে একটু দেখি যে এই ফাংশানটা কীরকম টাইপের ফাংশান ইভেন ফাংশান না অড ফাংশান তাহলে আমার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে আদারওয়াইজ কিন্তু মুশকিল হবে তো এটা পাই বাই টু আছে পাই না এটা পাই বাই টু আছে কারণ পাই হলে জিরো হয়ে যেত জিরো টু জিরো তো হতোই না যাই পাই বাই টু আছে আমি চেক করলাম এটা পাই বাই টু আছে তো হ্যাঁ এটা পাই বাই টু হলে তো ওয়ান হয় অবভিয়াসলি তাহলে এটা কত হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু ওয়ান ওপরে কস এক্স তো ডিজি অবশ্যই আর নিচে হচ্ছে এ প্লাস জেড আর নিচে হচ্ছে বি প্লাস জেড নিচে এক ঘাত আর দুটোই এক ঘাত তাহলে নিচেরটার মানে নিচেরটার মতো করে যদি উপায় সাজানো যায় তাহলে খুব ভালো হয় এবং সাজার জন্য যাবে চেষ্টা করলে ঠিক আছে দেখো কী হচ্ছে জিরো টু ওয়ান কীভাবে সাজাচ্ছে দেখো এটাকে ওপরে আমি কিচ্ছু নেই ওটা ওপরে আমি ওপরে এইভাবে লেখার চেষ্টা করছি যে এ 
प्लस जेड माइनस ए बी प्लस जेड नीचे गुलो दिए लिखल देखो कि कम कि बेसि लिखे ए प्लस जेड बी प्लस जेड डी जेड देखो तो एखे जो ब्रैकेट भांगतम तो जेड जेड केटे जो ए माइनस बी एक्ट होता तमें एक्चुअली ऊपर ए माइनस बी लिखे तो ऊपर ए माइनस बी कन्सटैंट लिखे तुम्हें कन्सटैंट नीचे भाग कर दो ए माइनस बी शेष क्ज कत ए माइनस बी एटे सेपारेट कर दो सेपारेट कर दी जिरो टू वन एट सेपारेट कर लेकिन वन बी प्लस जेड ओके माइनस एट सेपारेट कर लेन ब्लस जेड डी जेड बस इंटीग्रेशन आलदा कर दे तो इंटीग्रेशन वाइज जो आलदा कर दी तो वन बे माइनस बी इंटीग्रेशन जिरो टू वन डी जेड बी प्लस जेड माइनस इंटीग्रेशन जिरो टू वन डी जेड बे प्लस जेड ता वन बे प्लस बी भेतरे हेर अंशार मध्य लग देखा कदा हे लग मड अफ बी प्लस जेड कारण नीचे एक घात आज बी प्लस जेड माइनस लग मड अफ ए प्लस जेड अबियलि एर जो लिमिट्ट आज जिरो टू वन जिरो टू वन तो दोटो ही लगभग एक बारे दिए दी दरकार छोड़ना भागान ठीक है ओके तो बसिए दी वन ब प्लस प्लस न माइनस देखे देखे डुबते भूल जेड बसिए दी वन प्लस बी माइनस लग वन प्लस ए ठीक है और जिरो जो बस दी दाम एक बारे बस बेटा से कत देखो ये ये लेखा जाए बी प्लस जेड बे प्लस जेड दिस इज फाइन अच्छा जिरो टू वन बसिए दी वन बे माइनस बी लग बसिए दी वन बसिए दी वन प्लस बी बन प्लस ए माइनस जो वन सेकेंड हाँ ठीक है अच्छा जिरो बसिए दी लग मड अफ बी बस हो गो दरकार नहीं ठीक है आई होप बेपार बोझा गया है इटा के तुम आर एक क्ज करते पर बोए तुम्हारे जे रम टाइप आंसार देव आज है ये मैं भाग कर दीते हैं भाग मैंने देखो कि वन प्लस बी नीचे ऊपर चले जाए वन प्लस ऊपर नीचे चले आस रखते पर आंसर वो रखो तो असुविधा नहीं ठीक है बोझा गया आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एगल छो और एक भिडियो आस इंटीग्रेशन देखो एकशोटा तो फिल आप हलो ना एखो आशीटार मत हम पर दिन भिडियो दिए बाट यंकगलो जो कर नाओ तेल ओभारल इंटीग्रेशन एक दारूण आइडिया हलो और इम्पोर्टेंट अंकगलो करानो हलो जदि पड़ी तो हमें हाँ शेषर दिखे और एक दो भिडियो देवर चेषा करो बाट हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अंक एक अंक प्लस नेक्स्ट डे और दसटा बारोटा पंद्रह अंक नहीं आलोचना है ये अंकगलो तुम अवश्य अवश्य देखे जाओ हमें ये बीना शुद्ध एक सौ अंक ही देखे जाओ हमें को दिनों क्लेम करी ना अंकगल परीक्षा आसें बाट हमें चेषा करी मोस्ट इम्पोर्टेंट जेने देवा जाए ठीक है चलो पर दिन देखा हे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंक नहीं और इंटीग्रेशन और तरह संगे टू मार्केट जो सीजा शुरू हो जाए ठीक है चलो